Pessoal, muito bem. A gente vai começar o Poder Expresso justamente falando dessa situação que o ex-presidente Jair Bolsonaro se meteu ao ir passar 48 horas na Embaixada da Hungria. O que, é que aconteceu ali? O ministro Alexandre de Moraes pediu explicações, pediu explicações à defesa do presidente. A defesa do presidente deu as explicações. Se espera agora um parecer da Procuradoria-Geral da República, do Paulo Gonê, Procurador-Geral da República, para em seguida ter a decisão ali do Alexandre de Moraes. A gente vai antecipar um pouco dessa discussão, claro que a gente não vai antecipar o resultado, mas a gente vai antecipar a discussão nessa entrevista que eu faço com o Miguel Reale Júnior. Mais uma vez, Miguel Reale Júnior é jurista, professor e advogado brasileiro, é professor titular da USP e foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi um dos propositores da denúncia que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mais uma vez, vale dizer, nós estamos conversando com uma pessoa aqui que é de esquerda, de direita, que tem uma posição política. Não. É a avaliação de um jurista em relação a essa ida do ex-presidente Bolsonaro à Embaixada da Hungria e o que pode acontecer a partir de agora em relação ao futuro político, né? do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos à entrevista. Vou agora chamar o professor Miguel Reale Júnior e a gente vai conversar. Vamos lá? Professor Miguel Reale, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. É uma satisfação tê-lo aqui no programa e já começo aqui de bate pronto perguntando o seguinte para o senhor. O que Bolsonaro foi fazer na Embaixada da Hungria? Bom, muito boa noite, boa tarde. Eu... Agradeço o convite de participar do Poder Expresso e quero lhe, lhe dizer que é, a ida do Bolsonaro descumpre, descumpre com condições que foram lhe impostas é, pelo ministro Alexandre Moraes, porque o Alexandre Moraes, considerando um investigado, impôs duas condições, que ele entregasse o passaporte e que ele não viajasse, não se ausentasse do país. E, na verdade, é, pode haver medidas é, bastante é, onerosas para o presidente ou ex-presidente, de vez que ele descumpriu com a medida de não, ir, não sair do país, porque ele acabou se é, recolhendo por dois dias na Embaixada da Hungria. É, um, é o território da Hungria, ele não poderia ali é, ter a aplicação da lei penal. E, portanto, também é uma hipótese de prisão preventiva a impossibilidade de aplicação da lei penal. Portanto, é sem dúvida delicada a situação do ex-presidente, que se colocou numa situação inesperada, de descoberta de que ele passou dois dias na Embaixada da Hungria, logo em seguida ao fato de ter convocado os seus adeptos a irem à Avenida Paulista. Portanto, ele imaginava que esta convocação de adeptos da Avenida Paulista eh, seria verificada pelo Supremo Tribunal Federal como uma afronta ao judiciário, como uma provocação que poderia resultar na sua prisão, em razão do que ele se refugia, vai com uma, uma forma de ali, de asilo à Embaixada da Hungria. Ele permanece lá por dois dias e as explicações apresentadas pelos seus advogados ao ministro Alexandre Moraes das razões pelas quais ele é, foi à embaixada são absolutamente inaceitáveis, não tem menor sentido. Professor, é, o Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu explicações ao Bolsonaro. Se imagina que em determinado momento o Alexandre de Moraes vá se manifestar em relação ao que a defesa do ex-presidente Uh, argumentou ontem. O que é que o senhor imagina, a partir da defesa do ex-presidente Bolsonaro, o possa ser, de fato, a reação do ministro Alexandre de Moraes dentro de todo esse contexto? A ida para a embaixada, o pedido de explicações e, o pedi e, e as explicações a, do, ontem da defesa. 
Bem, é, o, o ministro Alexandre de Moraes recebeu as explicações e pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. Eu acredito que há duas medidas que podem ser tomadas. Uma delas seria a decretação de prisão preventiva. Mas eu entendo que é, é necessário se ver o que é suficiente para também não estabelecer um acirramento do clima de antagonismo, de polarização que o país vive. Portanto, eu entendo que seria suficiente e necessário, mas suficiente que se estabelecesse o uso de é, tornozeleira eletrônica. É uma forma de se ter o controle sobre a movimentação do presidente. O presidente pediu também, é, por petição, que lhe fosse devolvido o, o passaporte para atender a convite que lhe foi feito pelo primeiro-ministro de Israel. Mas exatamente o que não se pretende que ele faça, é, ou seja, que ele saia do Brasil porque não há nenhuma garantia do seu retorno. O problema é, portanto, insuperável. Esse pedido é um pedido que, na verdade, me parece muito mais voltado para os seus adeptos para os sociais, ou seja, estamos pedindo devolução do passaporte e para ir a atender um pedido, um convite de Netanyahu no, no, no Israel, que já é um tema político que divide o país, e isso movimentar os seus adeptos porque é, claramente é de ser indefinido esse pedido de devolução do passaporte da mais. Se não tivesse ido à embaixada da Hungria, ou não se tivesse descoberto a sua ida à embaixada da Hungria, o pedido já seria inaceitável. Mais inaceitável ainda é, depois que se percebeu, depois que se verificou a ida do presidente à embaixada da Hungria para permanecer durante dois dias lá, é, e em vez de gulhas, cheio de pizza, Portanto, se vê que era realmente o, o Bolsonaro que estava lá. Muito bem, professor. O senhor falou aí uh, de, de, de duas medidas que poderiam ser tomadas. Eu, uh, eu entendi como duas. Uma seria essa prisão preventiva. A outra seria, então... A, a colocação de tornozeira eletrônica. É que seria, me parece, porque o Supremo Tribunal Federal também deve decidir de acordo com o que avalia das consequências da sua decisão. E há uma razoabilidade e uma decisão política conveniente de que não exista a determinação de prisão preventiva, mas sim a determinação do uso de tornozeleira eletrônica. Eu creio que seria o suficiente, desnecessária a prisão preventiva para eh, se ter o controle sobre os movimentos do presidente que tentou eh, ir para um país, ficar nas embaixadas de um de um e Portanto, eu creio que eh, essa medida, a meu ver, seria mais razoável. Professor, uh, tem, algum, tem algumas interpretações e gostaria que o senhor comentasse até para mais uma vez colocar hum. aqui a bola no chão, de que o Bolsonaro ele não tentou o asilo. Ele, na verdade, ele conseguiu um asilo político. Porque naquele momento que ele vai sem, já sem o passaporte, já com o passaporte apreendido, e, na verdade, ele vai e dorme na embaixada, aquele momento ali já é uma, um, o asilo com, configurado, o asilo, de fato, atendido, vamos dizer assim. Como é, o que, é que o senhor pensa sobre isso? Bom, é, é exatamente é, o que dissemos. A explicação que foi dada, que passou dois dias na, na embaixada para conversar sobre problemas de política externa, é inacreditável, é absolutamente ilógico. Não precisa dormir nem né, para conversar. E quantas horas precisa de conversa com o embaixador para conversar sobre problemas de ordem, de ordem internacional? Até pode se conversar com, uh, se, com, sobre, uh, em ambiente virtual, com Zoom. É. Então, não há sentido ter que, ter que se recolher à embaixada. É, sem dúvida nenhuma, é, dentro da cronologia, ou seja... É, Dois dias antes, ele teria teria sido é, determinada a entrega do passaporte. Depois, passar dois dias, ele convoca a sua militância para ir à Avenida Paulista. E no mesmo dia que ele convoca a sua militância, ele se recolhe. Então, fica claro que ele estava se refugiando de uma embaixada, num país aonde ele pediria asilo, 
como aliás outros líderes da, da direita no mundo já o fizeram, indo sendo recolhidos ou acolhidos em asilo pela República da Hungria. Professor, uma última questão aqui. O senhor é, tem um conhecimento profundo sobre o campo jurídico, mas também tem um conhecimento profundo sobre o campo político. O senhor mesmo agora, na, numa das respostas, elencou que disse, olha, dado esse ambiente conflagrado na política, no cenário político brasileiro, talvez uma prisão preventiva possa ser algo, vamos dizer assim, que, que fuja dentro da e que possa criar outros, né, outros cenários a partir disso. A minha pergunta é, qual é o grau possível diante de, dos movimentos de Bolsonaro, né, em relação à própria Embaixada da Hungria, em relação à própria manifestação, uh, em relação à, à Avenida Paulista, quer dizer... Qual o movimento, qual o tipo de sanção hoje? O senhor falou também de tornozeleira do uso, de tornozeleira eletrônica. Eu fico me perguntando aqui se essa escala, qual é a escala razoável para Bolsonaro, considerando aí uma, um país polarizado e, de fato, um candidato, um, 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 um candidato, não, ele não é mais candidato, está inelegível, não vai poder se candidatar, enfim mas um, um personagem que, inclusive, tem uh, força política para indicar um candidato a presidente com força eleitoral. Qual é essa escala? O que é, que é possível fazer diante de um cenário desse, voltando mais uma vez, a partir dos seus conhecimentos jurídicos e também da sua experiência no campo político? É exatamente por isso que eu entendo que o Supremo Tribunal Federal vai tomar a medida que é suficiente e necessária, mas suficiente, proporcional ao ambiente e proporcional a, ao perigo da não aplicação da lei penal, que é a colocação de tornozeleira eletrônica. O Bolsonaro tem uma capacidade, sem dúvida nenhuma, de mobilização, a se ver o que ele fez, conseguiu reunir pessoas eh, aos milhares na Avenida Paulista, é uma população que não acredita na realidade, que é uma espécie de cegueira deliberada, é, sempre encontra desculpas é, para os atos do Bolsonaro e, portanto, é, eu creio que o, a sinalização de que ele está se movendo já para a mobilização das redes sociais é a petição realmente re, recentemente dada entrada a, ao ministro Alexandre Moraes, pedindo que ele devolva o parecer, que levante a proibição de saída do país temporariamente para que Bolsonaro atenda ao chamamento de Netanyahu. Israel tem esse significado de luta contra uh, o mal, luta contra uh, os muçulmanos, ou seja, uma luta do, do bem contra o mal, e, e realmente isso mobiliza, inclusive, evangélicos, e na hora que o Alexandre Moraes negar a concessão de possibilidade de ida a, a Israel, isso vai ser explorado politicamente. Então, nós, veja como nós estamos realmente num, num momento delicado uh, e, e, por isso, uh, eu creio que a tornozeleira eletrônica atende melhor a situação política do país. Não é? uh, essa polarização vai continuar. Uh, infelizmente, não uh, se consigo, conseguiu baixar a temperatura. Não é? E, aliás, o Bolsonaro não deseja que a temperatura baixe. Não é? E eu creio que a oposição ao Bolsonaro, o PT especialmente, deve tomar cuidado para que não responder no sentido de acelerar ou aumentar ainda mais essa temperatura. Muito bem. Professor Miguel Reale Júnior, muito obrigado aqui pelas palavras, pela entrevista. Agradeço muito. Forte abraço. Bom final de semana para o senhor. Um abraço. Obrigado e boa Páscoa. Felicidade, Leonardo. Obrigado.